గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈ రోజు లైఫ్ లైన్ లో మనం వైరకోజ్ మైన్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అసలు ఈ కాళ్లల్లో నరాల వాపు అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఏ వృత్తుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంది దీనికి ఆధునిక చికిత్స పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి దీనికి కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియజేసేందుకు ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్నేషనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజావి కొప్పాల ఉన్నారు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు హలో అండి సో ఈ కాళ్లల్లో నరాల వాపు అనేది చాలా మందిలో చూస్తుంటాం ఏది నరాల వాపు ఏది వారి కోజ్ వైన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది రైట్ అండి సో యాక్చువల్లీ కాళ్ళలో నరాల వాపు అనేది వేరేగా ఇంకోటి ఏం లేదు దేస్ ఓన్లీ వారికోజ్ వైన్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వాచ్ వాచ్ ఇలా బయట కనిపించేవి అన్నీ కూడాను సిరలు ఉబ్బటం నరాలు వాయువు నరాలకి సిరలకి తేడా ఎలా చెప్పాలంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన ఇంటికి వచ్చే కరెంట్ కనెక్షన్ నరాలు అయితే మన ఇంటి నుంచి వెళ్ళే డ్రైనేజ్ పైపులు సిరలు సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ అనమాట సో దట్స్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ నరాలు సో నరాలు బయటికి వాచ్ కనిపించవు సో ఆ బయటికి కనిపించి ఇలా ఉబ్బు ఉబ్బు కనిపించినవన్నీ కూడా వెయిన్స్ అంటే సిరలు మరి ఎందుకు నరాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామంటే చాలామంది దీన్ని మిస్టేక్గా తప్పుగా అర్థం చేసుకొని నరాలని వాళ్ళు వాళ్ళ కామన్ లాంగ్వేజ్ పార్లెన్స్లో కామన్ లాంగ్వేజ్ అట్లా మాట్లాడుకుంటుంటారు నరాలు వాచిపోయి నరాలు వాచిపోయి అలా మాట్లాడుకుంటే తప్పలేదు బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి దానికి నరాల డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం నరాల సంబంధమైన మందులు తీసుకోవడం అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది నరాలు కావు ఈ నరాలు ఉపటం కాదు ఈ నొప్పి నరాల వల్ల కాదు సో మీ నరాల సంబంధమైన మందులు ఏవి తీసుకున్నా పని చేయవు పని చేసేసరి కదా అనవసరమైన మందులు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీలు పాడవటం ఇలాంటి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏర్పడతాయి ఓకే అంటే వేరేగా అంటే ఉండదు ఏదన్నా నరాలు వాచాయంటే అది ఖచ్చితంగా వెరికోజ్ వైన్స్ వెరికోజ్ వైన్స్ యాక్చువల్లీ మనం మాడాల్సిన పదం సిరలు పదజాలంతో పాయింట్ కాదు పాయింట్ ఏంటంటే ఇది వేరే సిస్టమ్ దీన్ని వేరే డాక్టర్స్ చూస్తారు ఇది చూసే డాక్టర్స్ వ్యాస్కులర్ డాక్టర్స్ మాత్రమే చూడాలి అనే అవగాహన రావటం చాలా అవసరం అండ్ ఇంకొకటి దీనికి కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది ఉంటుందా అండి అబ్సల్యూట్లీ ఉంటుందండి సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బి రక్తం సరిగా పైకి ప్రవహించకుండా కాళ్ళల్లో కొన్ని కవాటాలు చెడిపోవటం వల్ల కాళ్ళల్లో అలా ఉండిపోవడా అని వెరికోస్ వెయిన్స్ ఆర్ వీనస్ ఇన్ కాంప్లెన్స్ అంటారు దీనికి ఎర్లీ స్టేజ్లో కొంతమందికి సాక్స్లు వేయటం అయితేనేమి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ వస్తే చాలామందికి చిన్న లేజర్ చేయ చేయటం అయితేనేమి ఇంకా లేజర్ కన్నా కొత్త పద్ధతులు వినాసీలు అన్నీ కూడా వచ్చాయి ఏ పద్ధతి అయితేనేమి దీన్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయొచ్చు దీన్ని పూర్తిగా తగ్గించవచ్చు మెయిన్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎర్లీ స్టేజ్లో దీన్ని మీరు అటెన్షన్ తీసుకోవాలి నాకు దురదృష్టవశాత్తు వచ్చే పేషెంట్స్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కాళ్ళలో పుండ్లు పడిపోయిన తర్వాత వస్తారు లేదా కాళ్ళు బాగా నల్లబడిపోయిన తర్వాత వస్తారు అలా వచ్చినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అంత సఫలంగా ఉండదు నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ అంత పూర్తిగా సఫలీకృతం అవుతుంది దీనికి తోడు ఇప్పుడు కరెంట్లీ వచ్చిన కరోనా ప్రాబ్లం వల్ల చాలామంది ప్రాబ్లం నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఇళ్లలో కూర్చుంటున్నారు అలా చేయటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదు దాని మటుగా అది బట్ ఇది కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ వారికి ఖచ్చితంగా వచ్చే జబ్బు అంటారా ఇది ఏమైనా కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం సి ఈ కరోనా సారీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అనేది రావటం అనేది యూజువల్గా ఒక ఫ్యామిలీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుందండి ఒక జెనెటిక్ ప్రిపాండరెన్స్ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది జెనెటికలీ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ గెటింగ్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ కాకపోతే ఆ వచ్చిన వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తీవ్రత మాత్రం కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం నిల్చుకొని ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళలో నిల్చొని లేకపోతే మార్కెటింగ్ పీపుల్ లేదంటే సిస్ట హాస్పిటల్లో నర్సెస్ డాక్టర్స్ మీడియా పీపుల్ సాఫ్ట్వేర్ వీళ్ళందరూ అంటే కూర్చొని కింద కాలు ఎక్కువ అలా అడుచుకోవటం ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా చేసుకునే వాళ్ళలో మన ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తీవ్రత పెరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్మేషన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ రీజన్స్ కానీ సివియాటీ పెరగడం మాత్రం నిల్చొని ఉంటే నిల్చొని పనులు చేసుకోవటం వల్ల ఈ రెండింటిలో వ్యత్యాసం మనం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలామంది ఆ నిల్చున ఉద్యోగం మానేస్తే తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు తగ్గదు అది ఏమవుతుందంటే దాని తీవ్రత కొంచెం తగ్గుతుంది అంతే ఎందుకంటే ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయల్గా పెరగదు కాబట్టి రైట్ కాలర్ ఉన్నారండి వెంకటస్వామి తిరుపతి నుంచి వెంకటస్వామి గారు మాట్లాడండి చెప్పండి గారు మాకు షుగర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి షుగర్ ఉంది అలాగే కానీ ఈ పెయిన్స్ అనేది కాళ్ళు చేతులు సార్ చిన్న వెయిట్ అంటే ఒక కిలో వెయిట్ చేతితో ఎత్తి లాగినా కూడా ఆ రోజు ఆ మణికట్టు ఆ ఏళ్ళు ఆ చేతులన్నీ నొస్తాయి సార్ అలాగే సో ఇప్పుడు బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు షుగర్ ఉంది కాబట్టి మనం వేరే కారణాలు కూడా చూడాలి ఓన్లీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అనే కాదు అండ్ చేతుల్లో కూడా నొప్పులు అంటున్నారు కాబట్టి
పూర్తి శస్త్రచికిత్స అవసరం లేదు చిన్న లేజర్ని ప్రొసీజర్ చేస్తాం అంటే చిన్న సూది పెట్టి లోపల ఈ వేయిన్స్ని మాత్రం కరిగిచ్చేస్తే ఇవి పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి మెడిసిన్స్ వరకు వచ్చామంటే బేసిక్గా డాఫ్లాన్ అనే ట్యాబ్లెట్ ఉంది దానికి ఏంటంటే త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంచెం నొప్పులు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అంతే అంతకన్నా పెద్ద లాభం లేదు అది మించి గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ వ్యారికోస్ వేయిన్స్ మెడిసిన్స్ అంటూ ఏమీ లేవు సో నా దగ్గర పేషెంట్స్ ఎనిమిది నుంచి పదిహేను మందులు చిట్టా పట్టుకొస్తుంటారు ఈ మందు ఈ మందు అవన్నీ పనికిరావండి అవి వ్యారికోస్ వేయిన్స్ ఏ విధంగా కూడా తగ్గించవు పైపెచ్చు కొంతమంది ఏంటంటే ఆ కాళ్ళు నల్లబట్టని ఆ కాళ్ళలో వచ్చే పుండ్లకి రకరకాల ఆయింట్మెంట్లు రాస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది అసలు అస్సలు ప్రిస్క్రైబ్డ్ కాదు అలాంటివి రాయకూడదు అలాంటివి రాయటం వల్ల ప్రాబ్లం ఇంకా పెరిగిపోతుంది సో దయచేసి ఇక్కడ ఏమన్నా పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలంటే ఈ షో చూసి అసలు ఏ ఎటువంటి ఆయింట్మెంట్లు కూడా కాళ్ళ మీద రాస్తే వెరికోస్ మీన్స్ ప్రాబ్లం ఇంకా ప్రబలిస్తుందే కానీ అది తగ్గిపోయే ఛాన్స్ లేదు బట్ మీరు చెప్పిన కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నారు బట్ అందరికి రాదు కొంతమందికి వస్తుంది ఆ కొంతమందికి ఏ రీజన్స్ వల్ల వస్తాయి అంటారు ఇంకా వేరే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ లేకపోతే ఇమ్యూనిటీ లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అందులో వర్కౌట్ అవుతాయి అంటారు ఇటు రావడానికి ప్రిడామినెంట్లీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అండి ఇంతకు నేను చెప్పినట్టుగా నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వ్యారికోస్ మీన్స్ పేషెంట్స్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ సమ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఫ్యామిలీకి ఎవరిలో ఎవరికో ఉండింది అప్పుడు వాళ్ళు చూడలేదు అని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో జెనెటిక్ ప్రిపాంటెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఇది కాకుండా ఇంకొక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఒబేసిటీ లావుగా ఉండి యూనో లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో వ్యారీ కోసమే ఎక్కువగా చూస్తాం ఎందుకంటే కాళ్ళ మీద బరువు పెరుగుతుంది కాబట్టి రక్తం సరిగా స పైకి సరఫరా అవక పంపకం లేకపోవడం వల్ల కాళ్ళలో సెటిల్ అయిపోయి మనం ఎక్కువగా వ్యారీ కోసమే చేస్తాం మూడో విషయం ఏంటంటే ఫీమేల్ సెక్స్లో ఎక్కువగా చూస్తాం యూజువల్గా వాళ్ళకి ఒకటి లేదా రెండు ప్రెగ్నెన్సీస్ అప్పుడు ఆ బేబీ వెయిట్ వల్ల వెయిన్స్ నొక్కుబడి ఆ బాల్స్ కొంతమందికి డిస్ఫంక్షన్ అవుతాయి అది ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ నార్మలైజ్ అయిపోతాయి థర్టీ పర్సెంట్లో వెరికోస్ వేయిన్స్గా మిగిలిపోతాయి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత సో ఫీమేల్స్లో కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తాం ఇవి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ బట్ అన్నిటికీ బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే జెనెటిక్ ప్రిపాంటరెన్స్ దాన్ని మార్చలేము మనం కాలర్ ఉన్నారండి నాగవాణి ఉన్నారు నాగవాణి గారు మాట్లాడండి నమస్కారం అండి చెప్పండి మా నా పేరు నాగరాణి అండి నాకు టూ మంత్స్ నుంచి కాస్త లెఫ్ట్ హెండ్ లెగ్ బాగా పెయిన్ వస్తోంది తొడ మీద నరాలు ఆ మధ్య జాయింట్ లో నరాలు బాగా బ్లూయిష్ అయ్యాయి యూజువల్ గా వ్యారీ కోసం లక్షణమేనమ్మా డెఫినెట్ గా డాక్టర్ అది చూసే కాల్ చేస్తాను అలాగే మీరు ఒక వ్యారికోస్ డాక్టర్ వ్యాస్కులర్ డాక్టర్ మీరు కలవాల్సి వస్తుంది సో నేనంటే ఇప్పుడు ఈ శనివారం విజయవాడ ఈ ఆదివారం వైజాగ్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాను అండ్ మిగిలిన రెండు రోజులు హైదరాబాద్లో ఉంటుంది మా క్లినిక్స్ చెన్నై బ్యాంగ్లూర్లో కూడా ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడ దగ్గర అనిపిస్తే వచ్చి కలవాలమ్మా కలిస్తే దీనికి అవసరం ఉంటే స్కాన్ కూడా చేసి క్లియర్గా ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ అంటే చాలా మందికి ఉన్న ఒక అపోహ లేజర్ ఇట్లాంటివి అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమో మనం వాటిని భరించలేమేమో అని చెప్పి ఇలాగే మీరు అన్నట్టుగా నెగ్లెక్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చుంటూ ఉంటారు నిజంగా అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అసలే కాదండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం మీరు మామూలుగా చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా హాస్పిటల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు సర్జరీకి ఒక రేట్ చెప్తారు మళ్ళీ రూమ్కి ఒకటి అంటారు మళ్ళీ రూమ్ రెంట్ అంటారు ఇది అంటారు అంటారు సో ఇవన్నీ కలిపేసి మేము ఒకటే ప్యాకేజ్ చెప్తాం సో ఓవరాల్గా చూసారంటే ఎస్ ఆ టికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపించవచ్చు కానీ ఓవరాల్గా మీకు అన్నీ కలుపుకుంటే యాక్చువల్ నంబర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది లేజర్ ఎందుకంటే మేము అన్ని నంబర్ కొన్ని లక్షల లేజర్స్ వేల కొద్ది లేజర్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నంబర్ మీకు అంత అంత కాస్ట్ ఉండదు బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ వాట్స్ కాల్స్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇది దీని కాస్ట్ ఏంటి దిస్ ఆల్సో వాట్స్ కాల్స్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అంటే ఈ కాస్ట్ వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి సపోజ్ ఈ డిఫరెన్స్ ఒక పదివేల ఐదు వేలు తేడా ఉందనుకోండి ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకేం బెనిఫిట్ వెంటనే పని చేసుకోవచ్చు మరి పదిహేను ఇప్పుడు సర్ కట్ చేసి ఆపరేషన్ చేస్తే కొంచెం చీపర్ అవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు ఇరవై రోజులు పని చేయలేరు మరి పనికి వెళ్ళలేకపోయిన దానికి ఏమైనా ప్రైస్ ఉందా ఒక రేట్ ఉందా ఆలోచించాలి కట్ చేసి చేస్తే పదివేలు చీప్ ఉండొచ్చు కానీ ఈ వ్యారీ కోసం మళ్ళీ వచ్చేసే అవకాశం యాభై శాతం సో మళ్ళీ వచ్చేస్తే మళ్ళీ రెండోసారి ఫీజు కట్టించుకొని ఆపరేషన్ చేయడానికి దానికి రేట్ కట్టామా మూడోది మేము మా ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి వారం రోజులు హాస్పిటల్ ఉండాలి కట్ చేసి చేస్తే వేరేజ్ ఈ లేజర్ చేస్తే పదిహేను నిమిషాలు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు దానికి ఏమైనా వెల కట్టచ్చా సో వెల కట్టడం అనేది ఒక ప్ర
రెండోది ఈ కా క్లాట్స్ అలా కాళ్ళలో ఉండిపోవడం వల్ల కాళ్ళు నల్లబడిపోయి కాళ్ళలో పుళ్ళు పడతాయి లేకపోతే కాళ్ళు తరచూ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురవుతాయి కాళ్ళల్లో వచ్చే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ని సెల్యులైటిస్ అంటారు సెల్యులైటిస్ కానీ ఎక్కువగా వస్తే అది ప్రాణాంతకం అవ్వచ్చు ఎందుకంటే బాడీ ఎంత స్ప్రెడ్ అయ్యి సెప్టిక్ అవ్వచ్చు మూడోది ఏంటంటే కాళ్ళలో సడన్గా బర్స్టే బ్లీడ్ అవుతుంటుంది ఆ ఉబ్బిన పెయిన్స్లో బ్లడ్ హై ప్రెషర్లో ఉంటుంది కాబట్టి బ్లీడ్ అవుతుంది ఇలా కాకుండా వదిలేస్తే ఇది కాళ్ళు బాగా వాచిపోయి ఊళ్ళలో ఏనుక్కాలు అంటారు కదా అదంతా కూడా ఎక్కువగా వ్యారికోస్ మీన్స్ పరిణామమే సో ఈ లింఫడీమా అంటాము ఫైలేరియా అంటాము అవి యూజువల్గా దోమకాటు వల్ల కాదు ఈ రోజుల్లో అవి యాక్చువల్గా వ్యారికోస్ మీన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చింది బోధకాలు అంటారు అదేనా అదే ఎక్కువగా సో దోమకాటు వల్ల ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండేది అది కూడా ఇప్పుడు ఆ దోమలు లేవు ఇప్పుడు దాన్ని బాగా ఇరే ఆ పర్టికులర్ ఇరాడికేట్ ఎక్కువగా అయిపోయింది ఇప్పటికే ఎక్కువగా వచ్చే ఫైలేరియాసిస్ అనేది అంటే దోమకాటు అనుకునేది యాక్చువల్గా వ్యారికోస్ గేమ్స్ కానీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చేది సో ఇవన్నీ కూడా పరిణామాలే ఇక్కడ పాయింట్ రిమెంబర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వల్ల చాలామందికి ఉన్న అంటే అపోహ ఏంటంటే నా వ్యాధికి బయటకు వెళ్తే పోలీసులు కొడతారు లోపలికి వచ్చి కూర్చోమంటారు వెళ్ళకూడదు పాస్ ఇవ్వరు అలా ఏం లేదండి ఏ గవర్నమెంటు ఎవ్వరు కూడాను ఇన్ ద గుడ్ కాన్షియన్స్ కెన్ నెవర్ సే అంటే మనం మనస్ఫూర్తిగా మీకు జబ్బుకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకూడదు అని ఎవరు కూడా కాన్షియన్స్గా చెప్పకూడదు చెప్పలేరు సో మీరు రావాలి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా మా పరంగా వాట్సాప్లో కన్సల్టేషన్స్ ఇస్తాం మా పరంగా డాక్టర్ నేను ఎంతోమందికి రోజుకి ముప్పై నలభై మందికి వాట్సాప్లో కన్సల్ట్ చేస్తున్నాం కానీ ఫైనల్గా ట్రీట్మెంట్ జరగడం చాలా అవసరం అది వస్తేనే జరుగుతుంది ఈ విధంగా నేను హెల్ప్ కావాలంటే చేస్తున్నాం మా మేము లెటర్ రాస్తే ఎంతోమందికి డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీస్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు పాసులు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్ తెలంగాణ రావడానికి పాస్ కూడా అవసరం లేదు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని సేమ్ డే వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి ఏమి ఎటువంటి క్వారంటీన్ కూడా లేదు సో బట్ చేస్తేనే ఇవి తగ్గుతాయి దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే చాలా పరిణామాలు గురవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఓపీ ఇప్పుడు ఇవాళ ఇరవై మంది చూస్తే పదహారు మందికి కాలు సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఆపరేషన్ ఇవాళ చేయకుండా వాళ్ళకి ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టి పంపించాల్సి వచ్చింది అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్ని నాలుగైదు నెలలుగా వదిలేశారు వదిలేయటం వల్ల యాక్చువల్ ప్రాబ్లం వదిలేయండి దాని మీద చర్మం ఇన్ఫెక్షన్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల అది బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి కౌంట్లో పెరిగిపోతున్నాయి సో అలా పెరిగిపోయి అలాంటి సెప్సిస్ ఏదైనా వస్తే మళ్ళీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే ఇంకా కష్టం అవుతుంది అందుకని దీని మీద తొందరగా అటెన్షన్ తీసుకోవాలి తొందరగా వచ్చి డాక్టర్ చూపించాలి అండ్ హెల్త్ కేర్ రీజన్స్కి మనం కోవిడ్కి భయపడి ఆగిపోతే పనులు కుదరవు అండ్ డెఫినెట్గా అటెన్షన్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈ వెరకోజ్ మెయిన్ స్టేజెస్ ఎట్లా ఉంటాయండి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది అసలు ఇది రైట్ అండి సో ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో వ్యారికోస్ వేయన్స్లో ఏంటంటే వేయన్స్ ఉబ్బి కన్ ఉబ్బి ఉంటాయి చిన్న చిన్న వేయన్స్లా కనిపిస్తాయి కానీ మనం చూసామంటే ఎవరైనా చూసి వాళ్ళు సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలంటే దాని వేయిన్ డయామీటర్ వన్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటేనే ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుతుంది అది దాటిపోతే కాదు చాలామంది ఇంత లావు వేయన్స్ పెట్టుకొని నేను ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నాను వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటే సరిపోదు దాన్ని సరైన స్కానింగ్ చేసి నిర్ధారించాలి నెంబర్ టూ ఏంటంటే సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పటికి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ కలర్ మారటము కాళ్ళు వాచడము సాయంకాలం అయితే కాళ్ళు పడితే బెటర్ అనిపించడం జరుగుతాయి నెంబర్ త్రీ థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి అంటే మోకాలు కింద భాగం నల్లబడుతూ ఉంటుంది కాలంతా కూడా ఏంటంటే బ్లాక్ కలర్ వచ్చి కొంచెం చాలామందికి ఈ స్టేజ్లో నొప్పులు ఉంటాయి అండ్ కాళ్ళ మోకాలు కింద భాగం నల్లబడడం అనేది ప్యూర్లీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఇది చర్మ సమస్య కాదు అది చర్మం అట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది రక్త సరఫరా సరిగా లేకపోవటం వల్ల సో దానికి చర్మం ఆయింట్మెంట్లు చాలామంది థర్డ్ స్టేజ్లో చర్మం ఆయింట్మెంట్లు పెట్టుకుంటారు ఇది టోటల్ వేస్ట్ దానిలో స్టిరాయిడ్స్ ఉంటాయి ఆ స్టిరాయిడ్స్ వల్ల ఇంకా రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకా లోన్ అవుతారు లాస్ట్ స్టేజ్లో పుళ్ళు పట్టడం కానీ లేకపోతే క్లాట్స్ వచ్చి గుండెకు పాకడం జరుగుతాయి అంటే ఏమవుతుందంటే కాళ్ళు అల్సర్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే కాళ్ళ లోపల ప్రెషర్ పెరిగి ఆ స్కిన్ కొట్టేస్తుంది దానికి బయట నుంచి స్కిన్ వేయటం కానీ దానికి మళ్ళీ మరొక నాయింట్మెంట్లు కానీ రాస్తే ఇది అసలు బయట నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లం కానే కాదు లోపల రక్త సరఫరా వ్యవస్థ పూర్తిగా చెడిపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం కాబట్టి ఆ లోపల బాగు చేస్తేనే ఆ సిస్టమ్ అంతా బాగోయి ఆ వూండ్స్ హీల్ అవుతాయి అండ్ చాలామంది స్టాకిన్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు అది ఏ స్టేజ్ వరకు స్టాకిన్స్తో వాళ్ళు సరిపెట్టుకోవచ్చు యాబ్సల్యూట్లీ స్టాకింగ్స్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో మాత్రమే కొంతవరకు పనిచేస్తాయి అంటే వేయిన్స్ ఉబ్బి కొంచెం కనిపించినప్పుడు సాక్సులు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా అంటే పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు దాకా వేసుకోవాలి
అందుకని మనం ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఇది కాకుండా బీపీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఓవరాల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అలాగని యూనో బీపీ కూడా కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం బట్ ఓవరాల్గా వ్యాస్కులర్ కొత్తగా చేసే కృత్రిమ వ్యాస్కులర్ ప్రొసీజర్స్కి బీపీకి ఎటువంటి సంబంధం కూడా లేదు దీనికి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందా ఈ ఏజ్ వాళ్ళలో ఎక్కువ వస్తుంది లేకపోతే ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి పెద్దగా రాకపోవచ్చు పిల్లలకు రాకపోవచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయా రైట్ అండి సో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ బై చూసామంటే ఆల్ ఏజెస్లో మనం చూస్తాం ఎస్ పిల్లల్లో ఏంటంటే మనం వేరికోజ్ కానీ వేయిన్స్ ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తే వేరే రకాల ప్రాబ్లమ్స్ సస్పెక్ట్ చేయాలి పుట్టుకుతో కొన్ని కొన్ని ట్యూమర్స్ లాగా వస్తాయి ఏవిఎమ్స్ అంటాం ఆర్టీరియల్ బీనస్ మాల్ ఫర్మేషన్ అంటాం అది కాని కాని కేసెస్ అన్నింటిలో కూడా వేరికోజ్ చూడవచ్చు అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ అడల్ట్ యంగ్ అడల్ట్స్ అంటాం అక్కడ నుంచి మనము వేరికోజ్ వేయిన్స్ చూస్తూ ఉంటాం అండ్ ద ఓల్డెస్ట్ పేషెంట్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అండ్ ఇస్ హెయిల్ అండ్ హార్టీ ఆపరేట్ కూడా చేసాం సో ఏజ్ అనేది ఏమి ఏమీ ప్రిడిక్షన్ లేదు యూజువల్గా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ విమెన్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తాం సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఇన్ విమెన్ అది ఎక్కువగా మనం చూసే ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనమాట ఇక్కడ గమనించాల్సింది అంటే చాలామంది నాకు ఏజ్ ఎక్కువగా డాక్టర్ గారు ఈ వయసు మీద అవసరమా అని అడుగుతుంటారు ఆ అవసరమా లేదా అనేది మాత్రం వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వై విమెన్లోనే ఎందుకు వస్తుంది సో విమెన్లో టూ రీజన్స్ అండి ఒకటి ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్లో ఈ ఈ వెయిన్ ఉబ్బిన సిరల్లో కొన్ని రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి వాటికి డెఫినెట్గా కొంత హార్మోన్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది సో అందువల్ల అవి ఎక్కువగా లేడీస్లో అవుతాయి ఆ ఎస్ట్రోజన్ డిపెండెంట్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి రెండోది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ సెంట్రల్ వెయిన్స్ అంటే పెద్ద వెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నొక్కుబడిపోవడం వల్ల ఆ బ్లడ్ సరిగ్గా పైకి ప్రవహించకుండా కిందకు వస్తుంది కిందకు వచ్చి అలాగే ఉండిపోతుంది థర్టీ పర్సెంట్ రోజు ప్రెగ్నెన్సీ అయినాక సెవెంటీ పర్సెంట్ నార్మల్ అయిపోతారు థర్టీ పర్సెంట్ ఉండిపోతాయి సో ఒకటి లేదా రెండు ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత చాలా ఎక్కువగా మనం వ్యారికోస్ వేయన్స్ లేడీస్లో చూడటం జరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలంటారు వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవాళ్ళు రైట్ అండి ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా అడుగుతుంటారు రిమంబర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ ఫర్ టూ రీజన్స్ ఒకటి ఈ వేయన్స్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ తగ్గుతాయా లేదా సో మీరు ఏం చేసినా కూడా ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిన వ్యారికోస్ వేయన్స్ ఈ ఏ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కూడా తగ్గవు కాకపోతే కొత్తగా వచ్చే వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వచ్చే తీవ్రత మాత్రం మనం కొంతవరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్టివిటీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మీడియా ఇలా ఎవరైనా ఎక్కువ కూర్చొని జాబ్ చేసుకునేవాళ్ళు ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి లేచి ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ నడుస్తూ ఉండాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా అంటున్నారు అనమాట ఈవెన్ ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా వాకింగ్ నడుచుకుంటూ చేయాలని చెప్తున్నారు సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీప్ మూవింగ్ ఈ పిక్క భాగం ఎంత కదిపితే అంత బెటరు రెండోది ఏంటంటే ఒబేసిటీ కంట్రోల్ అండి ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు వచ్చే చాలామంది పేషెంట్స్ చాలా లావుగా ఉంటారు సో మనం లేజర్ చేయక ముందు కూడా వాళ్ళకి చెప్తాం మీరు లేజర్ చేయించుకుంటున్నారు కానీ మీరు వెయిట్ కూడా తగ్గాలి తర్వాత చెప్తాం వాళ్ళందరూ అంటే మీరు మీరు వేయిన్స్ పని చేసుకోండి నా లావు నేను చూసుకుంటాను అంటారు అవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఎందుకంటే మనం ఈ భాగంలో బాగా బరువు ఎక్కువ ఉండి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే వెయిన్స్ ప్రెస్ అయ్యి బ్లడ్ పైకి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది సో ఇది క్లియర్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సో ఒబీస్ పేషెంట్స్లో నార్మల్గా మనం సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పీపుల్కి వ్యారికోస్ చూస్తాము ఒబీస్ పేషెంట్స్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి వ్యారికోస్ వేయిన్స్ అండ్ స్టేసెస్ చేంజెస్ చూస్తాం సో ఒబీసిటీ కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఎలాంటి ఏజ్ వాళ్ళైనా కూడా వ్యారికోస్ వేయిన్స్ కంట్రోల్ అవ్వాలంటే ఒబీసిటీ తగ్గిస్తేనే కంట్రోల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కాలర్ కాజా ఉన్నారు కాజా మాట్లాడండి హలో చెప్పండి హలో నమస్తే అండి చెప్పండి మా హస్బెండ్ కి కాళ్ళు అలాగే వాస్ ఉన్నాయండి అలాగే అది టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి అలాగే అలాగే మేము స్కిన్ అనుకుని స్కిన్ డాక్టర్ దగ్గర చాలా సార్లు చూపించామండి సార్ అవును అయినా తగ్గలేదు ఇప్పుడు మీరు చూ మేము ఇప్పుడు మీ మీరే కాదమ్మా మీరే కాదు చాలా మంది అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అండ్ దురదృష్టవశాత్తు ఆ డాక్టర్స్ కూడా ఇది పూర్తిగా స్కిన్ ప్రాబ్లం కాదు దీన్ని వ్యాస్కులర్ కూడా కలవాలి అని చెప్పడం కూడా కొన్నిసార్లు వాళ్ళు మిస్ అవుతారు నా దగ్గరకు మొన్న ఎప్పుడు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళుగా స్కిన్ డాక్టర్ చూపిస్తున్న పేషెంట్ వచ్చారు సో మీరు పదేళ్ళు ఇంకా తక్
సో ఈ కోవిడ్ వల్ల భయపడి ఎవరైతే రాకూడదు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి భయం లేదు ఫీవర్ స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాము పీపీ కిట్స్ వేసుకుంటున్నాము మా సొంత స్టాఫ్కి వారంకి ఒకసారి చప్పున అందరికీ మనం త్రోట్ స్వాప్ చేసి టెస్టులు చేస్తున్నాం సో ఎవరైనా పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళని ఇంటికి పంపిద్దామని లక్కీగా ఎవరు రాలే సో ఇక్కడ ఇవన్నీ మేము ఇవన్నీ ఎందుకు ఈ జాగ్రత్తలు పడుతున్నాం అంటే మమ్మల్ని నమ్ముకొని కొన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరికోస్మైన్ సర్జరీస్ ఏవిస్ హాస్పిటల్ జరుగుతాయి ఈరోజు సో మమ్మల్ని నమ్ముకొని కొన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వేరే ఊరు నుంచి బీహార్ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో మేము దీన్ని కోవిడ్ హాస్పిటల్ కన్వర్ట్ చేయలేదు ఈవెన్ దో మీరు తెలిసినట్టుగా ప్రెస్లో చూస్తున్నట్టుగా కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ చాలా విపరీతంగా ఫైనాన్షియలీ చాలా బెనిఫిట్ ఉన్నా కూడా సో మా మెయిన్ స్పెషాలిటీ అదండి వీ హ్ రిమైండ్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ అవర్ వ్యాస్కులర్ కేర్ ఈ వ్యాస్కులర్ కేర్లో బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఏవిస్ హాస్పిటల్ చూస్ చేసుకోవడం బెస్ట్ సో ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక లేజర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ దగ్గరికి రావాల్సి వస్తుందా వాళ్ళకి ఎట్లా ఫాలోఅప్ ఉంటుందా రైట్ అండి ఈ ఫాలోఅప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను ఇక్కడ టీవీ షోలో ప్రొసీజర్ చేసుకొని అరగంటలో వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్తే దానికి అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎలా వచ్చారో అలాగే అరగంటలో వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రొసీజర్ చాలా చిన్న ప్రొసీజర్ లేజర్ కానీ మీరు ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి డాక్టర్ని కలవాలా అనేది మీ స్టేజ్ బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఎర్లీ వ్యారికోన్స్ వచ్చారనుకోండి ఒకసారి వచ్చి టెన్ డేస్ ఒకసారి వచ్చి కలిస్తే సరిపోతుంది ఈవెన్ ఫోన్ కన్సల్ట్ కూడా సరిపోతుంది సపోజ్ కాళ్ళు పుండు పడిన తర్వాత వచ్చారనుకోండి లేదా కాళ్ళు బాగా నల్లగైనకు వచ్చారనుకోండి కనీసం మూడు నెలలు పది రోజులకు ఒకసారి చప్పుని రావాలి ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన మొదటి స్టేజ్ అలాంటిది కాబట్టి సో ఆ లోపల అవన్నీ రిపేర్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో కాళ్ళు పుండు పడిందంటే కనీసం పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రమే కాళ్ళు పుండు పడ్డం కానీ నల్లబడ్డం కానీ జరుగుతాయి సో దానికి రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా మనం కనీసం వన్ టు త్రీ మంత్స్ మనకు పడుతుంది సో ఆ ఎన్నిసార్లు వెనక్కి వచ్చి పోవాలి మనం ఎలా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఆ వెయిన్స్ వస్తే మళ్ళీ స్కాన్ చేసి చూస్తామా మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా మీరు వచ్చిన స్టేజ్ బట్టి వ్యత్యాసం ఉంటుంది చాలామందికి ఎర్లీ కేసెస్కి మేము అసలు మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ చూడము వారి ఇంటి నుంచే ఫోన్ చేసి మాకు అంతా బాగుందని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఫైనలీ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ చేసే సామాజిక కార్యక్రమాల గురించి చెప్తారా యా సో ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ ఏంటంటే మేము మేము చా మేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే వర్చువల్ యూ కన్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ సో మాకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరెవరైతే ఏ ఊళ్ళ నుంచి ఫోన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ వాట్సాప్ కన్సల్టేషన్ మేము ఫ్రీగా చేస్తున్నాం ఇది కాకుండా విలేజ్ క్యాంప్స్ చేస్తున్నాం అండ్ నేను ఇప్పుడు 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 అందరికీ ట్రావెలింగ్ కష్టంగా ఉంది సిటీస్కి రావడం కష్టంగా ఉందని చెప్పేసి మేము వీకు ఒకసారి విజయవాడ వైజాగ్ ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని అన్ని పీపీ కిట్స్ వేసుకొని మా టీమ్స్ విజిట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అందరూ ఈ ప్రాబ్లం వదిలేసి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్టీసీ బస్సెస్ ఏమి లేకపోవడం వల్ల చాలా సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి విజయవాడ వైజాగ్ కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సో రేపటి లైఫ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్